Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji inaomba kupatiwa zaidi ya shilingi bilioni mbili ikiwa ni zaidi kwa asilimia 49.2 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha wa 2016 2017. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Maria Kapalasula wa TBC. Na mkutoka makao makuu ya Tanzania Dodoma tureje tena Dar es Salaam ambapo Rais Dr. John Magufuli amemteua Geoffrey Mwambe kuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC. Taarifa iliyotolewa na Ikulu jijini Dar es Salaam imesema kabla ya uteuzi huo Mwambe alikuwa mkuu wa wilaya Manyoni huko mkoa ni Singida. Wakati huo huo Rais Dr. Magufuli amemteua Clifford Tandari kuwa katibu tawala wa mkoa wa Morogoro. Tandari anachukua nafasi ya Dr. Ndunguru ambaye amestafu. Kabla ya uteuzi huo, Tandari alikuwa kaimu mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC. Uteuzi wa viongozi hao unaanza mara moja. Na tuhamia sasa huko mkoa ni Morogoro ambapo shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO limepatia mkoa wa Morogoro shilingi milioni tisini baada ya kuridhishwa na kazi ya utambuzi na upigaji chapa wa ngombe uliofanywa na mkoa huo kwa lengo la kupunguza migogoro ya ardhi. Katika zoezi hilo ngombe laki tatu hamsini elfu wametambuliwa na kupigwa chapa katika wilaya zote za mkoa huo. Praxeda Mtani ana taarifa zaidi kutoka mkoa ni Morogoro. Mkoa wa Morogoro umevuna ulichopanda baada ya kufadhiliwa na shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO kutokana na kazi nzuri ya utambuzi wa mifugo kwa lengo la kupunguza migogoro ya ardhi. Mganga wa mifugo wa mkoa wa Morogoro Dr. Gaspar Msimbe anafafanua zaidi. E, shirika la, la, la FAO ni kwamba wamekupatia ufadhili wa shilingi milioni tisini na laki saba ili kuweza kuendesha zoezi la utambuzi na usajili wa mifugo awamu ya pili katika mkoa wa Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Kebwe Stephen Kebwe akizungumza na wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na wenye viti pamoja na wakuu wa idara, ameagiza fedha hizo kutumika ipasavyo ili kuatia moyo wa fadhili hao. Fedha hizi tutumike vizuri. Sasa ile argument ambayo tumekubaliana, tume msiye mkaenda vionde. Kenda vionde au ndivyo sivyo kule mate ndio mkataba wa mwisho. Kwa sababu wao wanafanya ara idara na report na request. Kwa katika report ya hii ya kwanza ndipo ambako wanaweza kutazama tumefanyaje lakini tufanye haraka mwaka unakwenda kuisha na wanakwenda kwa financial ya, ya kwetu. Wadau wa zoezi hilo mkuu wa wilaya Gairo Sirieri Nchembe mwenyekiti wa halmashauri ya Kilombero David Ligazio na mkurugenzi wa Ulanga Yusuf Semguruka wamepongeza FAO kwa ufadhili huo wakisema utaifanya kazi hiyo kuwa rahisi. Mafungu yalikuwa sio ya kutosha sana kwenye zoezi hili. Kwa hiyo kuingilia kwa FAO na kuleta pesa hizi nina uhakika ndani ya muda mfupi ambao wametupa eh tutapiga chapa mifugo kwa kasi sana. Huu msaada tunapokea kwa mikono miwili ikusaidie ili kuwezekana basi yale matatizo yanatukabili kwa wakubali wetu yaweze kupungua. Zoezi la e, upigaji chapa katika mkoa wa Morogoro ni swala endelevu. Tumeanza muda mrefu na sisi tunaendelea kupiga dao chapa, kupiga chapa. Lakini tumekumwa na matatizo mengi sana ikiwemo na ukata wa pesa, wa pesa ili kutimiza mradi wa maendeleo. Kwa hiyo pesa ambayo tumezipata ambayo tutazipata itasaidia sana kukuamua pale mahali ambapo tulikuwa tumekwama katika zoezi endelevu. Fedha hizo zinakusudiwa kutumika katika awamu ya pili ya kazi hiyo. Praxeda Mtani, TBC, Morogoro. Maraisi wa nchi za Afrika Mashariki wanatarajiwa kuwasili hapa nchini kesho kutwa kwa ajili ya mkutano wa kawaida wa 18 wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao utakuwa chini ya mwenyekiti wa jumuiya hiyo Rais Dr. John Magufuli. Akizungumza na TBC mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amesema mkutano huo utakaofanyika kwa siku moja na kuwataka wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam kutumia vyema fursa ya ujio wa viongozi hao kiuchumi ndipo ada na kawaida yetu ushirikiano wetu na mahusiano yetu umoja wetu na upendo wetu na ukalimu wetu kwa wageni na hasa wale ambao wanaitakia mema Tanzania ni vyema ukaendelea kuonekana na kuziilika mitaani na sehemu mbalimbali ninajua ziko fursa na faida mbalimbali tukazozipata ujio wa siku tatu unaleta fursa kubwa katika vyombo vya usafiri unaleta fursa kubwa katika maoteli yetu lakini zaidi unaleta fursa kubwa pia hata kwenye chakula kwa sababu wageni hao watahitaji kula watahitaji kulala watahitaji kutembea katika maeneo mbalimbali hata kufanya shopping kwenye maduka yetu. Ugeni huu una faida kubwa sana kwetu. 
tuwapendelea kumtakia heri rais wetu mpendwa dr john pombe magufuli katika vikao vyake vya afrika mashariki akiwa mwenyekiti bado pia tunaendelea kutumia fursa ya mwenyekiti wake kunufaika sisi wananchi wa mkoa wa dar es salaam kwa hiyo niwaombe mashirikiano yenu upendo wenu kuwapokea wageni na kumwombea kwa Mungu ili waweze kumaliza vikao vyetu salama na waondoke salama katika nchi yetu na sisi tukao tumenufaika na maendeleo yetu kwa kujenga uchumi wetu Makonda amewasa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kutunza amani na utulivu uliopo katika mkoa huo kwa kuwa ni moja ya sifa zinazohitajika kwa miji mikubwa ili kuweza kuendesha mikutano ya kimataifa. Na mtazamaji na tumalizie habari za kitaifa na habari kutoka nyanda za juu kusini mkoa ni Iringa ambapo serikali imetaka halmashauri ya wilaya ya Kilolo mkoa ni Iringa kusimamia ubora na kukamilisha mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya hiyo ili kuondoa kero ya wananchi kufuata huduma za afya hadi hospitali ya rufaa ya mkoa. Agizo hilo limetolewa na naibu waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Selemani Jafo baada ya kutembelea na kukagua ujenzi wa hospitali hiyo inayotarajiwa kwa karibu zaidi ya shilingi bilioni 14. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga kutoka Iringa. Hospitali ya Kilolo itakapokamilika itakuwa mkombozi kwa wananchi wa wilaya hiyo ambao kwa sasa wanategemea kwa kiasi kikubwa huduma za kituo cha Alfa cha Lulanzi au hospitali cha ule ya Ilula ambavyo vyote vipo mbali. Muda mrefu sana hospitali ilikuwa tunaitumia ile ya mission ya Ilula ambayo watu walikuwa wasiki baada yake waenda kufanya msongamano kule mjini. Kwa mimi nimshukuru sana. Pamoja na kuridhishwa na kiwango cha ujenzi wa hospitali hiyo na waziri Jafo amewaagiza watendaji wa halmashauri hiyo kusimamia ubora wa ujenzi wake na kukamilisha kwa wakati kupunguza msongamano hospitali ya rufaa. Na nimejivizisha kwa sababu mkandarasi nilomkuta hapa ni mkandarasi makini. Sehemu zote nimekuta amefanya kazi kwa nini? Kwa umakini. Kwa hiyo mjipange mjirekebishe fedha za zote zinazokuja ujenzi wa barabara na majengo sitaki wakandarasi wanaokuja hapa kwanza waanze kubanwa ndio wapate fedha mwisho wa siku atapata kazi lakini roho inamuuma fedha anatoa mwisho wa siku hata ubora wa kazi una unaharibika lakini mizengwe wakati wa kutoa zabuni kwa wakandarasi iachwe kwa hiyo nisisitizi sawa lazima swala zima la uadilifu ni jambo la msingi haiwezekani mkandarasi hapa anakuja Alafu naambia kwamba lete milioni hamsini kwanza ndio kazi tenda hii upate. Mwisho wa siku ni kwamba mkandarasi atajenga jengo kwa kati kwamba ashatoa fedha nyingi. Mwisho wa siku kwamba mkandarasi anajenga roho inamuuma kwa sababu ameshatoa fedha ili mradi afate tenda. Afisa mipango almashauri ya Kilolo Jasphone Mukungu amesema ujenzi wa hospitali hiyo umelenga kuboresha huduma za afya kwenye wilaya hiyo na kupunguza changamoto za kusafirisha wagonjwa wa rufaa umbali mrefu hali itakayopunguza vifo vya kina mama na watoto. Hizi zinatarajiwa kuboreshwa kwa kwa kuwa kutakuwepo na wataalamu wa kutosha maabara yenye kutoa vipimo vya kisasa na madawa ya kupunguza makali ya vivi yu ukimwi baada ya hospitali kujengwa na kutumika. Irene Mwakalinga TBC Iringa na mripoti ya Irene Mwakalinga kutoka Iringa na atupa fursa ya kusoma ujumbe ambao umetutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook TBC Habari. Esero. Naam na naona kuna ujumbe wa mtazamaji tayari hapa ninaanza naye mwalimu Mahungiro wa Muleba Kagero nasema ni vizuri kutoa tahadhari pia mamlaka husika ifanye kazi ya kutoa elimu ya juu ya janga hili hatari na pendekeza kuwe na kipindi maalum TBC cha kutoa elimu hiyo ni kuhusiana na tahadhari ya Ebola. Mm-hmm. Eh, ujumbe mwingine ambao uh, mtazamaji umetutumia ni kutoka kwa Faraji uh, PH Nchimbi wa Songea anasema serikali ipokee huo ushauri kutoka IMF kwani una manufaa kwa Watanzania ili kuvuvutia wawekezaji. Asante sana IMF. Na tunakamilisha nao Isaya Sambo mpendamani Tanzania wa area D Dodoma. Anasema ni kweli kabisa kwani ushiriki wao utasaidia kutekeleza kwa vitendo ile kauli mbiu ya haki na usawa. Hamsini kwa hamsini ni kuhusiana na askari polisi wanawake kukabili walifu. Na tunakamilisha maoni yako mtazamaji uliotumia katika kurasa wetu wa TBC habari. Na kabla ya kusonga mbele na taarifa yetu ya habari basi tujikumbushe habari muhimu usiku huu.
inavyopiga hatua uwazi sasa tumepatiwa na tenzi usoma bato ya rasili mali ya gesi na madini kila mahali Taiti ni taasisi ambayo iko ndani ya serikali inayohusika na mpango wa uhamasishaji wazi katika mapato ya madini, gesi asili na mafuta. Taiti sasa kila kitu kiko wazi. Tale 15 si ndio hii? Sasa sinachukuaga mzee. Kaa hapo hapo msubirie mzee. Ameshaondoka? Amesema anatafuta madalali waje kuangalia nyumba. Ukianga umefika hapo ndio mzungushazungusha. Kwa nini? Alo? MD anakuulizia. MD anatafuta? Sasa wewe jizungushe. Mzee, ni kujuta. Mpaka sasa kufamia kwa kwa haya ni husu. Kumbe watu mmejificha mnajifanya amuko. Dalali kama vipi toa vyombo vyote weka nje hapa. Sina mtoto ni ndio mpaka sasa hivi bado Mkope, kwa nini usichukue mkopo wa nyumba? Unasema mkopo wa nyumba? Ya, ndio, mkopo wa nyumba. Ni rahisi, nyumba unayotaka itanunuliwa kujengwa ama kukarabatiwa na gharama kulipwa na benki yako. Baada ya makabidhiano utaendelea kulipa benki yako kidogo kidogo. Kodi ya nyumba unayolipa sasa inaweza kuwa sawa na gharama za marejesho ya mkopo. Utofauti ni kwamba unamiliki nyumba yako sasa. Kwa maelezo zaidi, fuatilia mpango wa mafunzo elimu ya mikopo ya nyumba inayotolewa na serikali kupitia mradi wa kuboresha sekta ya mikopo ya nyumba nchini unaoratibiwa na benki kuu ya Tanzania. dosari na mingine inaburudisha taifa mikono mingine inapima inatuwezesha kusafiri salama inatoa msaada na mingine inakamilisha mnyamala mikono hii ya wachapakazi inalisukuma taifa mikono hii ni ya wateja wa NBC NBC benki ya taifa la wachapakazi Siku moja binti yangu aligundua kwamba kwenye bustani kuna ndege alijeruhiwa lakini kwa sababu ya huduma na ulinzi wetu yule ndege alianza kupona ngozi zetu vile vile zilihitaji huduma na ulinzi nilishauriwa nitumie Protex Hebo iliyoboreshwa kwa viungo asili formula yake maarufu husaidia kulinda ngozi yako dhidi ya 99.9% ya viini vya magonjwa ikizipatia ngozi zetu afya njema siku moja yule ndege akapana kuenda zake akiwa na nguvu na afya Protex Hebo kwa afya bora ya ngozi yako chama wa PSPF utafaidika na mkopo wa viwanja vya makazi utakao kuwezesha mwanachama kumiliki kiwanja kilichopimwa na mafao mengine kemkem kama fao la uzazi mkopo wa elimu mkopo wa nyumba na mkopo wa mwajiri wa mpya utakao kuwezesha mwajiri wa mpya kumudu gharama za kuanzia maisha muda mfupi tu baada ya kuajiriwa PSPF 
Chagolako Sahihi. Habari za biashara na Airtel. Pamoja na Vitafone. Na mtazamaji wa TBC 1. Karibu tena. Hii ni TBC Habari na sasa ni habari za uchumi na biashara. Ana umezoea kusema <laughs> anakwenda kufungua duka. Sio tu ile kiwanda tu to, kwenye duka ingie oh. pakubwa zaidi kiwanda. kiwanda. <laughs> sawa sawa. Basi kwa hiyo anafungua kiwanda. Yeah, anakwenda kufungua kiwanda atapiga hesabu yake afa tutarejeshia baadaye tujue amefanya nini. Stanley Ganzel, karibu sana katika uchumi na biashara. Na mnashukuru sana Ana Mwasioke pamoja na Esero Mafuru. Na mtazamaji wetu katika habari za uchumi na biashara Leo tunaanza na ujumbe kutoka IMF Shirika la Fedha la Dunia ambapo Dr. Tao Chang yupo hapa nchini na kuzungumza na wafanya biashara na wawekezaji mbalimbali na kuishauri nchi ya Tanzania. Naibu Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Fedha Duniani IMF Dr. Tao Chang ameshauri Tanzania kuongeza uwekezaji wa sekta mbalimbali ili kuiwezesha serikali kupanua wigo wa kukusanya kodi kutekeleza miradi ya maendeleo. Akizungumza na viongozi wa serikali na wafanyabiashara wa sekta binafsi Chang amesema karibu nchi zote za Afrika zinasisitiza kuvutia wawekezaji. Hivyo Tanzania wasibadiri sera bila kuwashirikisha wawekezaji. Naye gavana benki kuu Ben Ondulu amesema ingawa zipo changamoto za upatikanaji wa fedha kwa wawekezaji wa ndani lakini watajenga mazingira ya kuaminika katika kukopesheka ndani na nje ya nchi ensure that the all Tanzania citizens can share the, the benefits of the development through better access to education, health and other social services. And of course access to finance is also very important. This means that we all have to create the inclusive growth that lift uh, all living standard. Tumumzia hasa ni yale mambo makubwa ya kuendelea kuvutia wawekezaji na wawekezaji sio wa nje tu wawekezaji wa ndani pia. Kwa hiyo amezungumzia pande zote mbili. Ndio kichocheo kikubwa cha uchumi. Sasa hasa hapa mwishoni amesisitiza kuwa manufaa yote yanayotokana na ukuaji wa uchumi wa biashara haina budi yakawafikia watanzania walio wote waandishi wa habari zaidi ya mia moja wakiongozwa na wasanii wa filamu saba maarufu wa nchini China wamewasili hapa nchini kwa ajili ya kutembelea mbuge za wanyama na kutengeneza filamu zitakazorushwa nchini kwao kutangaza utalii wa Tanzania. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, wanahabari hao walipokelewa na maafisa wa bodi ya utalii nchini TTB ambapo watatumia siku 15 kutengeneza filamu itakayorushwa kwa runinga mbalimbali za nchi hiyo na kuwafikia zaidi ya watu milioni mbili nchini China. Afisa masoko wa bodi ya utalii nchini Irene Mvile amesema balozi wa Tanzania nchini China ndio aliyefanikisha kupatikana kwa andishi na wacheza filamu hao na watarekodi maisha halisi ya utalii wakiwa mbugani na Zanzibar. Nategemea wataenda mbuga ya Selu, wataenda Pemba, wataenda Leki Yasi kujifunza maisha ya wenzetu wa Hadzabe jinsi wanavyoishi. Uh, wataenda pia na Serengeti. Lengo kubwa la ziara hii ni kutangaza utalii wa Tanzania pamoja na wao kutengeneza kipindi ambacho watakirusha kwenye television za kwao uh, wanategemewa watakirusha kuanzia mwezi Julai mwaka huu wa 2017. Taasisi ya Trademark East Africa imebuni mfumo wa usajili vyeti wa uhalisia wa bidhaa ambazo utaongeza ushindani wa bidhaa za Zanzibar katika masoko ya kitaifa na kimataifa. Akizungumza katika uzinduzi wa mfumo huo mjini Unguja, mkurugenzi wa taasisi hiyo tawi la Tanzania John Ulanga amesema mfanye biashara anaweza kutumia mfumo huo kupata usajili wa bidhaa na kuripoti vikwazo vya kibiashara kwa kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu yake mkononi. 
naye katibu mkuu wizara ya viwanda biashara na masoko wa Zanzibar Ali Bakari Ali amewashauri wafanye biashara visiwani humo kutumia mfumo huo kuboresha biashara zao kwa kutumia mfumo wa teknolojia katika kutoa taarifa ya vikwazo visivyo vya ushuru na kutoa kutumia teknolojia katika kuomba vieti vya uwasili yani certificate of origin itawasaidia wafanyabiashara wa Zanzibar kuongeza tija na kuongeza ufanisi katika biashara zao na kama unavyofahamu ukiongeza tija unaongeza faida kwa sababu unapunguza muda ambao unaotumia katika kushughulikia masuala ya kibiashara. Kwa inaamini kwamba kwa kutumia mfumo huu wafanyakazi wa wafanyabiashara wa Zanzibar wataufurahia kwa sababu then itapunguza buguza ambazo walikuwa wanazipata katika kutoa taarifa ya vikwazo wanavyopata na itapunguza buguza au muda ambao walikuwa wanaotumia katika kutafuta vieti vya uasili. Kuanzisha mifumo and TBS, SMS and online recording and monitoring system and online certificate of origin pamoja na kujengea uwezo na kuziwezesha kamati za kufuatilia NTBs za kitaifa na kikanda. Taasisi hiyo kwa muda mrefu itasaidia kurahisisha kasi na ya maendeleo ya biashara katika nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki. Tunaishukuru kwa moyo huu ulotuonyesha na sisi serikali ya sekta binafsi tunaahidi ushirikiano mzuri. Na wakurugenzi wa halmashauri nchini wamekiri kuwa miradi mingi ya maji inayojengwa katika halmashauri inashindwa kukamilika kutokana na kukosekana kwa umakini katika usimamizi wa miradi hiyo. Wakizungumza mara baada ya kikao kazi mjini Morogoro, baadhi ya wakurugenzi hao Godwin Kunambi wa Manispaa ya Dodoma na Eric Mapunda wa halmashauri ya wilaya ya Mafia wamesema miradi hiyo inashindwa kukamilika kutokana na kukosekana usimamizi mzuri kusifu rasmi fedha na hata kama ikipatikana basi haipatikani kwa wakati sasa so, unajikuta unalipa kidogo mradi unasimama unaendelea kidogo hii pia inadhoofisha utekelezaji wa miradi hiyo majeti kwa sababu tumepata semi na hii nzuri sasa tunakwenda kujitoa na niseme tu wakati fulani kama mtendaji au kama kiongozi wa serikali unapewa jukumu una namna zaidi ya kutekeleza ningiwe pia na, na eneo husika la wananchi kwa hiyo kwa kwa kutotea mkoa mwani niliokuwa sana ni niko pembezoni mwa bahari kuna nyingi ziko pembezoni mwa bahari ukianza kwa moyo kiti ya mafia yenyewe imezoko na bahari eneo lote mradi huu ulipokana matokeo maana yake wazi kwa mtendaji ambaye hawajibiki utapelekea mashauri yake kose kupata fedha ambazo zikielekezwa kwenye matumizi hayo ya usafi na ujenzi wa vyo Tutimishe habari zetu kwa kupata viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, fairisi za masoko ya hisa ya Afrika Mashariki na kimataifa pamoja na bei za bidhaa muhimu katika soko la dunia. hadi kufikia hapa hatuna la kuongeza katika habari na za biashara na uchumi tulizokuandalia kwa siku hii ya leo naitwa Stanley Ganzel nikutakia usiku mwema na nikurejesha tena kwake Esero Mafuru pamoja na Ana Mwasioke na Mwasero Ganzel amefunga kiwanda hesabu yetu ameshaweka mtari kwenye kapu lake na asante mtazamaji wa TV Siwani kwa kuendelea kuangalia taarifa yetu ya habari usiku huu na tupumzike kidogo tukirejea ni habari za mataifa mbalimbali mbali. tafadhali usiondoke baki nasi Habari za biashara na Airtel Pamoja na Vitafon Hatupimi na sasa hatu za muda maongezi ni muda kuongea mpaka basi Furahia huru wa kuongea bila kikomo kwani hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi bando hatupimi dakika unazotumia Chaguo ni lako ukitaka kujiunga na kifurusha cha siku, wiki au mwezi. Airtel tunawaletea bando la hatupimi. Ongea mpaka basi, yani bila kikomo ndani ya mtandao wa Airtel ukiwa na kifurushi cha hatupimi. 
kujiunga kwa siku wiki au mwezi piga nyota moja nne tisa nyota tisa tisa alama ya reli kisha chagua mmoja mambo yote yapo huku hamia airtel leo macho yangu ya unapombio zako na hiyo na Tanzania mpya Fuko wa fidi ya kuwafanya kazi songa mbele ongera WCF songa mbele WCF ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Unaotoa fidia ya ulemavu wa muda mfupi na wakudumu na mafao mengine mengi. Endapo mfanyakazi ataumia, kuugua ama kufariki kutokana na kazi. WCF ilianza kupokea michango mwezi wa saba, elfu mbili na kumi na tano. Sekta binafsi wanatakiwa kuchangia asilimia moja na sekta ya umma asilimia sifuri nukta tano ya mshahara. Mwajili asipoasilisha ama kuchelewesha michango ni kosa kisheria. Adhabu kali zitatolewa. Kwa nini ufanye kazi kwa wasiwasi wakati kuna WCF? Ongeza nguvu, tumia godoro la vita raha lina density 23 na kazi yenye ujuzi kitambaa imara. Ni bora na zipo aina mbali mbali. Kila siku, kila mahali nchini Tanzania, watu wanalala vizuri, wanaongeza nguvu na wanafanya kazi kwa bidii. Kazi kwa bidii, kazi kwa bidii. Tumia godoro la vita raha, ongeza nguvu. Ongeza nguvu hapa laha tu. Lala Ota Ish Vitaphone for the rest of your life Ni super brand Africa Mashariki Hey Coca-Cola bahati kweli. Hii ni happy hour. <laughs> Na umejishindia Coca-Cola ya bure. Lakini lazima uinywe. Hapa hapa. Habari za kimataifa na Chigo. Omo fast action mpya pamoja na tumia Ponton baby diapers. Freestyle. Salama zaidi. Na mtazamaji wa TBC One tumerejea tena katika TBC habari na sasa ni leo saa wa habari za mataifa mbali mbali zikiandaliwa na kusoma kwako na nyambo na masamba Kubwa bomu umesikika mjini Mogadishu nchini Somalia na watu walioshuhudia tukio hilo wameona moshi mkubwa ukifua katika maeneo ambako mlipuko huo umetokea hadi sasa hakuna kundi chochote kichodai kuhusika na shambulio hilo lakini wapiganaji wa kundi cha alshabab wamekuwa wakitumiwa kuhusika na shambulio hilo mara kadhaa wapiganaji hao kutoka nchini Somalia wamehusika na mashambulio ya kigaidi mjini Mogadishu zaidi ya wafungwa hamsini waliokuwa wakishikiliwa katika gereza moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametoroka jela baada ya gereza walimokuwa wakishikiliwa kushambuliwa miongoni mwa wafungwa waliofanikiwa kutoroka ni pamoja na kiongozi wa kundi kimoja cha dini ya Kikristo ambaye inasemekana wafuasi wake walisaidia uvamizi huu wa gereza ili wamtoe gerezani kiongozi wa dini akamatwa mwezi Machi mwaka huu baada ya wafuasi wake kupambana na polisi maandamano ya kupinga serikali ya Ugiriki kubana matumizi ya miathiri huduma za usafiri wa umma katika maeneo mbalimbali nchini humo vyama vikuu viwili vya wafanyakazi nchini Ugiriki vimeitisha maandamano hayo ikiwa ni siku moja kabla ya bunge la nchi hiyo kupitisha muswada wa kubana matumizi utakao athiri mafao ya uzeeni ya wafanyakazi waandamanaji wanapinga muswada huo kwa vile watakaoathirika zaidi ni wananchi wa kawaida kwani serikali pia inatarajia kuongeza ushuru maandamano hayo ya wafanyakazi yameambatana mgomo wa wafanyakazi katika sekta mbalimbali ikiwemo mbali, sekta ya afya na kuleta usumbufu mkubwa kwa wagonjwa Watu wale wamekufa na wengine kadhaa kujeruhiwa mjini Jalalabad nchini Afghanistan baada ya watu wenye silaha kushambulia radio taifa nchi hiyo huku wakipambana na walinzi waliokuwa katika eneo hilo. 
Miongoni mwa watu waliojeruhiwa katika tukio hilo ni waandishi wa habari. Baadhi ya watu hao wenye silaha waliokuwa wamevaa vitu vyenye milipuko walijilipua katika tukio hilo. Mji wa Jalala bado ndio mji mkuu wa jimbo la Nangar unaopakana nchi ya Pakistan ambao kuna wapiganaji wa kundi cha IS. Mapigano kati ya walinzi na watu hao wenye silaha yalidumu kwa saa mbili. Waandishi wa habari wamekuwa wakiwindwa na wapiganaji hao ambapo mwaka jana waandishi 30 waliuawa. Na serikali ya Honduras imewahamishia katika magereza yenye ulinzi mkali baadhi ya wafungwa hatari nchini humo walikuwa kishikiliwa katika magereza yenye msongamano wa wafungwa nchini humo. Wafungwa hao wamehamishwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi la nchi hiyo. Rais Juan Orlando Hernandez wa Honduras amesema wafungwa wapata 2000 watalazimiwa kuhamishiwa katika mikoa ya pembezoni ya Latova na El Pozo. Continuar evitando que desde los centros Rais Hernandez anasema serikali yake inajaribu kuzuia wafungwa kuendelea kupanga vitendo vya uhalifu wakiwa mahabusu. Magereza hayo mapya yana vifaa vingi vya kisasa vinavyoweza kusaidia kupunguza mipango ya vitendo vya uhalifu magerezani. Wafungwa wengi wanashikiliwa katika magereza nchini Honduras wanatumiwa kuhusika na biashara haramu ya dawa za kulevya na vitendo vya uhalifu pamoja na ubabe vimekuwa vikiendelea katika magereza hayo. Na mwisho wa habari za mataifa mbalimbali na nyambo na masamba. Habari za michezo na burudani na Evans Muhando zitakujia muda mfupi ujao. Usiondoke. Habari za kimataifa na Chigo. Pamoja na tumia Ponton baby diapers. Freestyle, salama zaidi. nyonyeshe simu yake eh simu simu ana eh <laughs> tupate ujumbe kidogo alafu tutarejea nyazo dakika au sms au mbizo ziada kila uongeza kwa muda mwongezi kwenye promotion ya nyaza nyazwe kutoka kigo asante sana kigo <laughs> kwa wale wote waliojaza muda wa mwongezi tazamini simu zenu sasa dada umejaza uoshe umejaza na wewe uliyepo nyumbani Anapenda sana hicho kitambaa. Wanangu, samahani mama, ni mimi. Usijali mama, Omo Fast Action iliyoboresha. Muondoa madoa sugu haraka. Kwa hivyo unaweza kuwa watoto wako wacheze na kujifunza. Omo Fast Action mpya, hakuna sabuni nyingine inayondoa madoa sugu haraka. Mimi ni Lulu Michael. Ni sawa filamu za kibongo. Hivi karibuni nitatoa movie yangu mpya na itakuwa kwenye red carpet. Sina wasiwasi kwani najua kuwa nitakuwa huru na najiamini zaidi na freestyle pili za kike zinazoniweka mkavu zaidi. Sina hofu hata kwenye siku muhimu na nyeti kama hii. Yes. Ni freestyle pekee uniweka huru na kujisikia fresh. Freestyle inapamba asilimia mia moja yenye kunyonya unyevu nyevu wote kabisa. Freestyle salama zaidi laini inakujali masai 24 na imethibitishwa na TBS. Freestyle kwa ajili yangu. Bong bong bong. Wakati wote watoto hupenda kucheza mahali popote wanapopaona. Lakini wakiwa na pompon kukamilisha hamu yao vizuri kwa sababu huwapa urahisi wa kukimbia watakavyo. Pompon huvutika kirahisi kiunoni na humkaa vizuri mtoto yoyote yule. Pompon ni nyororo, kavu, hufyonza vizuri mkojo kuliko nyingine zote. Na inampa mtoto raha mara mbili zaidi. Ponpon huleta matunzo bora kwa maisha ya baadaye.
wanateja pendwa kabisa watigo kutoka kila kona ya Tanzania ni wakati wa kabla sijaendelea naomba kila mtu anyonyeshe simu yake eh simu simu ana eh <laughs> tupate ujumbe kidogo alafu tutarejea Yazo dakika au SMS au MB za ziada ila uongeza pomunda mwongezi kwenye promotion ya Yaza ujazwe kutoka Tigo. Asante sana Tigo! <laughs> Kwa wale wote waliojaza muda mwongezi, tazamini simu zenu sasa. Dada umejazwa, wote umejazwa na wewe uliyepo nyumbani Kilimbi yetu inatupa safari ya kuelekea katika michezo na burudani. Bado uko na TBC habari. Studio ni tayari Evans Mwando Mr. Names. Yes. Karibu sana katika michezo. Asante sana. Kuna nini tena leo? Bwana leo Serengeti, 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 Yanga, Noti. 18 Alamisi, Noti za Yanga. <laughs> ya. Sawa sawa naitwa Evans Mwando na kuelekea katika habari za michezo na burudani. Timu taifa vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys kesho inashuka tena dibani kucheza mchezo wake wa pili wa hatua makundi dhidi ya Angola. Serengeti Boys inalazimika kushinda mchezo huo dhidi ya Angola ili kujiweka kwenye na mazingira mazuri ya kuingia hatua ya nusu fainali michuano hiyo vijana ya Afrika. Mwenzetu Eno Kibudane kutoka nchini Gabon ameenda taarifa ifuatayo. Mtazamaji wa TBC 1 haya ni mazoezi ya mwisho ya vijana wa timu ya taifa ya Tanzania vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kabla ya mchezo wa siku ya Alhamisi dhidi ya Angola ukiwa ni mchezo wa kundi B katika uwanja wa Stade de la Mitie hapa mjini Libreville Gabon kwa mujibu wa mazoezi yanayofanya sasa hivi vijana wa Serengeti Boys mwalimu na benchi la ufundi chini ya kocha wao Bakari Nyundo Shime wanawatengeneza vijana waweze kufunguka na kucheza mpira wa chini ilo kita mbua kwa matimu ya Angola timu ambayo iko makini pia kwa kuweka soka chini na wao wacheze mpira wa kueleweka waweze kushambulia na kupata mabao ya haraka na kupata alama tatu muhimu katika mchezo wa siku ya Alhamisi. Kocha mwenyewe Bakari Nyundo Shime anasema wa Tanzania wasiwe na mashaka yote wao kama benchi la ufundi wametimiza majukumu yao na vijana wapo tayari kwa ajili ya mpambano dhidi ya Angola. Ni kweli kama kutangulia kuzungumza mchezo wa kesho ni mchezo muhimu sana kwetu na katika mpango wetu iko hivyo kwamba tunaamini kwamba kesho tunataka 80% ya ku qualify kwenye kwenye kwenye, kwenye semifinal. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tumejiandaa kwa hilo. Mchezo kati ya Tanzania Serengeti Boys dhidi ya Angola unakuwa ni mchezo wa kwanza kwa kundi B unakofanyika saa tisa na nusu kwa saa za hapa Gabon sawa na saa na moja na nusu kwa saa za huko nyumbani na utatangazwa moja kwa moja na redio yako ya taifa TBC Taifa kuanzia saa na moja dakika 30 kwa saa za huko nyumbani. Baadaye utakuja mchezo mwingine kati ya Nija wanakocheza dhidi ya bingwa mtetezi Mali. Mungu ajali akhiri. Tukisema Mungu ibariki Serengeti Boys, Mungu ibariki Tanzania. Kutoka katika uwanja huu wa mazoezi, nje uwanja wa Stade de la Mitie, mjini Libreville, Gabon. Mimi ni Enoch Buigane wa TBC. Timu ya Yanga imeingia mkataba wa udhamini wa miaka mitano na kampuni ya michezo ya kubashiri matokeo ya Sports Pesa cha kichita cha zaidi ya shilingi bilioni tano. Yanga inakuwa timu ya pili kupata udhamini toka kwenye kampuni hiyo toka nchini Kenya baada ya wapinzani wao Simba nao kutangulia kupata udhamini kama huo lakini Yanga umekuwa na thamani zaidi kuliko ule wa Simba mwanamichezo wetu Edward Kondela anatujuza kwa kina
Baadhi ya wanachama wa timu ya Yanga wamefika katika makao makuu ya klabu kushuhudia uongozi wa timu hiyo ukiingia mkataba na kampuni hii ya kubashiri matokeo. Makamu mwenyekiti wa klabu ya Yanga Clement Sanga anasema mkataba huo ni wa kipekee kuliko mikataba yote aliyowahi kuingia na kampuni mbalimbali. Huku mwakilishi wa Sports Pesa Tanzania Abbas Tarimba akibainisha namna mkataba huo utakavyotekelezwa. Tumezungumza namna ya uendeshaji wa timu Tumezungumza swala la vituo vya michezo ikiwepo pia na uwanja wetu. Tumejaribu kuzungumza kwa undani sana. Tumezungumza pia hata masuala mbalimbali ya kiutawala na kuanzia ngazi ya mpira kuanzia timu za watoto na kwenda mbele. Kwa hiyo ukiangalia hakuna mdhamini mwingine ambaye mimi tangu nakuwa kiongozi Yanga tumewahi kukaa tukajadili nje ya masuala ya pesa. Kuna bonus Yanga Africa ikishinda ubingwa wa Tanzania. Kadhalika kuna bonus Yanga Afrika ikishinda mashindano ya Kagame pamoja na yale ya Afrika wakiingia katika zile stages tofauti tofauti Mashabiki wa mabingwa hawa watetezi wa ligi kuu wanasema hii ni neema kwa timu yao huku shamra shamra zikitawala Ni vigumu sana kuwapata wadhamini wa kweli kama hawa ambao wanadhamini soka karibu duniani kama tumesikia juzi juzi wameingia mkataba mnono na Everton e, na hakika viongozi wetu wamewelewa mkataba kama uko sana sana na bwana wakaingia mkataba huo kwa tuna hakika mkataba utatusaidia sana utatufikisha pale tunapotaka kufika Mkataba kati ya timu ya Yanga na Sport Pesa utaanza kutekelezwa rasmi kwenye msimu ujao wa ligi kuu na michuano ya kimataifa Edward Kondela TBC Dar es Salaam Sande sana Ed Boy. Ubalozi wa Marekani hapa nchini kwa kushirikiana na waandaji wa tamasha la kimataifa la filamu la Zanzibar Festival ZIF watatoa mafunzo kwa waigizaji sipikizi wa kike wakati wa tamasha hilo ambalo limepangwa kufanyika kisiwani Zanzibar mkurugenzi wa ZIF Fabrizio Korombo na kaimu ubalozi wa Marekani hapa nchini Virgin Praiza wamesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa waigizaji hao chipukizi wa hapa nchini na mimi kwamba watu wanaoingia today they should make cinema also because there is a way of living and to uh, to get some money and that's why the that workshop especially the one on 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 uh, marketing and so on will try to, to 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 help people to understand that they can make money they can live out of it and particularly on women filmmakers and trying to help build the skills and opportunities and connectivity for uh, women uh, filmmakers from uh, Zanzibar and the region tendesho na mwongozaji wa filamu wa Marekani eh, Judy Erich na mtaalamu wa filamu eh, Debora Zegman ambao pia Asante sana Mwenyezi Mungu amlehemu na mpumzishe mahali pema marehemu mdogo mfaume. Na mimi nimefikia tamati ya habari za michezo. Unaitwa Evans Mwando kwako. Asante sana Evans Mwando kwako. Tutupitisha katika michezo na burudani. Tupate mapumziko mafupi tukirudi hapa tunakuja kuhitimisha.